在国企里面上班啊，一个月呢扣完五险之后呢，只有三千块钱，还有必要待下去吗？到底要不要辞职呢？最近呢，一位朋友就向我求助啊，他说呢，自己是在一家国有企业单位里面上班，一个月呢扣完五险一金之后呢，能够到手的钱呢，大概只有三千块钱左右，就问我这样的工作呢，还有没有必要再坚持下去？我们很多人呢，可能就从表面来看，三千块钱的工资并不算很高啊，在大城市里面有可能根本就生活不下去啊，因为今天的消费水平相对来说是非常高的，三千块钱呀，可以说是确实是不属于一个高水平的收入，相反呢，可能就属于非常较低的一个收入水平，尤其是在武汉，像在上海、深圳这些大都市里面啊。但是呢，我们在考虑一份工作的过程中啊，它其实呢不应该单纯的只去考虑所谓的一个工资收入啊，因为除了工资收入啊，有很多单位，特别是国有企业单位这些里面是有很多隐性的一些收入和隐性的一些奖金福利的啊，而你把这些奖金福利收入呢全部计算在内，通常情况下呢会比自己的整体收入或者是比市面上那些私企的收入要会高很多。所以说呢，我们在计算自己收入的过程中，不能够只单纯的去看自己的工资收入啊，这样的一个方式呢，并不是一个十分全面的方式，也不是一个合理的方式。对自己而言呢，那真的是这种计算方式是非常不谨慎的。国有企业单位当中呢，除了工资待遇之外，还有一些奖金福利，比如说咱们刚才说过的一些。过节的过节费什么的奖金福利，再比如说年终的一些奖金，什么年终奖等等啊，几个月十三个月的工资，有可能十四个月工资，我们呢都应该加上这些所有的奖金，收入呢最终是在平均的基础上，就是一年十二个月十三个月的工资的基础上，然后综合的收入去除以你十二个月，然后这才是你真实的一个。收入水平啊，当然除此之外呢，我们还应该考虑自己的五险一金。大家都知道啊，有很多的私企它是不交纳五险一金的，特别是公积金这一种，甚至呢是国企里面有可能交纳五险两金的一个收入待遇，有可能还有一个商业什么的商业险，因为这些呢都是自己的福利，都是跟自己息息相关的。最终呢，五险一金呢都是给你自己交纳的，你将来呢是有可能可以享受到一个高额的退行养老金的。这个国企的养老金，包括他们编制内的养老金，跟私企里面的养老金，真的是差距特别的大。同时呢，还有可能还会拥有企业年金的一个补充养老金的一个待遇啊。那么就是我们综合考虑这件事情之后呢，所以说这样一看的话，你是不是就不觉得自己三千块钱的工资偏低了？任何一个人呢，尤其是刚刚毕业的应届毕业生，他可能并不了解职场的一个基本逻辑，总认为呢三千块钱工资这么低，我一个大学生就值三千块钱的工资也真的是太气愤了。而且有的同学呢，他可能能够拿到一个更高的工资水平，比如说去私企能够达到五千块钱的收入，七八千块钱甚至过万的一个收入，真的是非常羡慕人家去私企。那些同学或者是羡慕别人啊，但实际上背后要考虑的是自己有没有那样的一个专业技能，有没有那样的一个专业水准，能不能呢给企业单位呢创造出相应的价值，最终呢再决定这份工作要不要离职。当然了，离职之后呢，你必须还要找到一份合适于自己的工作，至少呢要比现有的这份工作单位要更好一些，工作待遇更好一些，那样呢自己的跳槽呢才会有意义啊，那样自己以后的出路呢才会更高更大啊。所以说，这是很多年轻人，尤其是应届毕业生所面临的问题啊。那么，作为绝大多数的应届毕业生，也许都会有这样的一个想法：，想工资低就愤愤的辞职。但是呢，我个人建议不应该轻而易举的离职，应该长期的坚持下来、沉淀下来。毕竟现在社会找一个在国企里面的工作，包括私企里面的工作都非常不容易啊。大家都知道现在的就业环境怎么样。也都是非常的难，非常的不容易。不知道大家是怎么看待此事的？如果呢，你有一份在国企里面三千块钱工资，但是呢还交纳五险一金的工作，你会选择离职吗？你会选择去外面闯一闯吗？欢迎大家在评论区里面留言讨论。